Välkommen till friheten. Mitt namn är Carl Hamilton. <laughs> Nollställ! Elder Pearl! Övningen avbryts! Samling för genomgång! Så vad ska hon göra på semestern? Han ska vara pappaledig. Pappaledig? Ja. Vad fan är det för något? Buongiorno e buon appetito. Siamo molto addolorati per la morte di tuo padre. Don Vincenzo ci manca assai. Perché hai lasciato New York? Io sono il figlio maggiore. E ora vuoi prendere il posto di Don Vincenzo? Nessuno può prendere il posto di mio padre. Fra qualche tempo concluderò un affare che mi permetterà di essere molto generoso con il Consiglio e di offrirvi anche una partecipazione nei guadagni futuri. Armi. Armi? Non abbiamo mai trafficato in armi qui. E quando verrà concluso questo affare? Questa settimana. Gira una voce che la Dea ti ha causato molti guai a New York. È per questo che sei tornato in Sicilia. Io sono tornato in Sicilia per proporre al Consiglio un affare che non ha nulla a che vedere con New York. Spero tu sappia che il Consiglio non potrà tollerare alcuna concorrenza sleale. Io sono un uomo d'onore. Le so rispettare i patti. Io propongo di aspettare finché l'affare sarà concluso. Dopodiché prenderemo in considerazione la richiesta di Don Tommaso. A mio padre. I have been asked to inform you that the Swedish Parliament and the Committee for Investigation of Weapons Export have decided to approve the delivery of the weapons that we agreed on. Great. Unfortunately, with one exception. As you already know, we deliver weapons only to buyers that can guarantee that there will be no further exportation of the weapons. 
It has now come to our knowledge, however, that the Italian government intends to build not four, but three frigates. And this means, of course, that the weapons for the fourth frigate is in danger of going astray. Listen to me. Armica International is a respected commercial weapons company. Just like Swedish armament, Mr. Lombros. With all respect, if the Italian government intends to build three frigates, what possible use could you have of the fourth armament? Can you see Någonstans att ett äktenskap som klarar en båtsemester klarar vad som helst. Jag är glad. Det är säkert. Nu kom du på det. Tänta nu inte. <laughs> Bra. När blir du Sveriges första kvinnliga rikspolischef då? Imorgon. <laughs> Vänta, jag ska bara ta det. Carl, svara inte. Ja. Okej. Vi kan ju inte riskera att ett sådant vapensystem hamnar i orätta händer. Jag tror att de nöjer sig med pengarna? Det får vi utgå ifrån. Swedish Armament har fört över 10 miljoner dollar till Banca di Sicilia i Palermo. Du har fullmakt att disponera det beloppet. Formellt sett så är jag redan pappaledig. Formellt sett börjar din pappaledighet söndag klockan 24.00. Vi ska bara överlämna lösensumman och sen föra hem de svenska direktörerna. Det är ett uppdrag helt utan vapeninsats, Karl. Inga vapen? Absolut inte. Det är Olundvalli är emissarie för den svenska regeringen. Du far till Rom redan ikväll och sedan vidare till Palermo.
Louise. Mm. Pappa ska ut och resa några dagar. Ska jag ta flottetten med mig? Nej, det ska han inte. Du kan tyvärr inte följa med ditt pappa ska åka, men jag kommer hem snart och då ska jag ut och segla. Hopp. Ska vi gå och titta vem som är här då? Hur mår min lilla prinsessa? Ska du också på semester? Får jag följa med? Nej, det går nog inte. Två dagar, det handlar om två dagar. Visst, självklart. Sånt vi är tränade för. Jag tror inte det här var någon genväg. Taxialplatsen Piazza Verde, 22.00. Tack. Voglio parlare con Don Tommaso. Occupato. È mio fratello e sto io quando posso vederlo. Hanno mandato Carl Hamilton. È uno dei migliori agenti del mondo. Giulio, stammi a sentire. Questi sono soltanto affari. Hai capito? Affari. Non ti mischiare. Ma se hanno mandato i loro uomini migliori, questo significa che vogliono liberare gli ostaggi. Te l'ho appena detto. Non ti mischiare. Noi non possiamo fidarci di un uomo come Hamilton. Io non mi fido di nessuno. Swedish guests, I'm Coronel Gustavo da Piemonte. Carl Hamilton, nice to meet you. You were Lomba. Let me be frank with you. I don't need outsiders telling me what to do. I can respect that. I'm sure you can, Commander. 
I've received instruction from Il Palazzo to help you as much as I can. Il Palazzo? Yes. That means Rome. Not the city. The corridors of power. The will of Caesar. So, uh, what are your wishes? What can I do for you? Our intention is to negotiate the release of the two Swedish hostages. So far, we have not yet been contacted. We'll stick around. One thing must be quite clear. You're dealing with the Mafia. There are only three families in Palermo capable of pulling off an action like this. Frankly, I don't believe this is one of them. But... Here. At Castellamara, there is another one. The head of the family has just arrived from New York. According to my information, he could be involved. His name is Don Tommaso. for you. Castlemare, the Golf of 14.00. Castlemare? Do you don't know us? I guess not. Vin ökar kolen. Rött vin hemgång. Bra, så gör vi. Drive. Champagne, Commander. Thank you, but no. My compliments. This is an excellent wine. You know, Commander, I have read quite a bit about you in American press. I lived there until recently. I hope there was nothing in what you read that will have a negative effect on our meeting. It seems you destroyed a secret underwater base with 300 Russians on Swedish territory, didn't you? Don't always believe what you read in the papers. We're not here to kill anyone. If we were, you'd already been dead. We're here to negotiate. <laughs> you could have been born a Sicilian commander. How much do you want for the Swedish hostages? Let's sit down. I don't want any money. I just want to help you free the hostages. And the only way I can help you is if the Swedish government continues to deal with the Italian company as planned. That's out of the question. Swedish law forbids the export of weapons to countries 
which can't guarantee they won't be sold to a third country. Then your government doesn't realize the seriousness of the situation. I think you should stay here a while as my guests until they do. Okay, let's take a break and start again. Maybe a little red wine will help us find a workable solution. I mean, there's no need for hostility. It's in your hands. Excuse me, uh, may I use the bathroom? If you get to go, you get to go. Go. In my hands. You must understand one thing, Don Tommaso. I am just an errand boy. There's nothing the Swedish government can do about the arms deal. The law is the law. I'm afraid that the Swedish government will have to ignore the law in this moment. Seems like our discussion ends here. Turn around and spread your legs. I don't need weapons. I'm a businessman. You call yourself whatever you like. Fidarci di un uomo come Hamilton. Nito spegni l'allarme. Ma che stai facendo? just been to Castellamare visiting Don Tommaso. And everything went all right? Not quite. <clears throat> Don Tommaso blew up our car. What? We found the radio transmitter and switched cars. And what's this? Captain Lundvall disarmed two of Don Tomaso's men. We surrender their weapons to you. 
you disarm two of Don Tommaso's personal guards? Their names are Giulio and Roberto. Two other men, unidentified, are probably dead. Dead? Yeah. Giulio is Don Tommaso's younger brother. You have humiliated Don Tommaso in his own house. It's incredible. So now I have to find a way to protect you. I don't think that's needed, Colonel. But thank you anyway. I expect we'll get our orders to return home right away. Don Tommaso's demands are totally unrealistic. We'll be in touch as soon as we file our report to Stockholm. It was very nice working with you, Colonel. Thank you. Thank you. Sì, 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 so io dove sta, non ti preoccupare. Sì. Ciao. Ciao. Arriva, mi sta. Tu non sapevi qualcosa? No. Era una questione personale. Che ti succede, Giulio? Non mi ascolti più. Ci avevo umiliati. Non hai fatto altro che complicare le cose.
Take the mama. And I have put that you were. Han var helt oskyddad, obeväpnad. Det var en ren jävla avrättning. Så enkelt är det. Och jag kunde inte göra någonting. Hela ditt liv har gått ut på att lyda order. Du fick en order om att vara obeväpnad. Du kan inte ta på dig hela skulden för det här. Mina uttryckliga order var att vara obeväpnad. Det skulle vara ett rent förhandlingsuppdrag. Kapten Lundvall och jag skulle resa som emissarier för den svenska regeringen. Vi fick en lösensumma till vårt förfogande och om möjligt skulle vi föra hem den svenska gisslan. Med facit i hand borde vi kanske inte åkt obeväpnade. Så det hela är vårt fel? Det är inte alls det jag menar. Jag tar personligen på mig det fulla ansvaret för kapten Lundvalls död. Vi blev värdbjudna skydd av de italienska myndigheterna, men jag tackade nej. Jag kan möjligen så här i efterhand tycka att informationen varit något knapphändig. Jag har instruktion från ÖV att operationen för din del är avslutad. Du kan från och med idag ta ut din ledighet som planerat. Carl Hamilton. Vill du ha kaffe? Elisabeth, det här är väldigt svårt för mig. Men som närmaste chef är det min sorgliga skyldighet att meddela dig att Johar dödades igår på Sicilien under ett uppdrag för den svenska staten. Det är inte ditt fel, Karl. Prata lite mer. Vi ses sen. Visst.
Kan vi stanna till i macken ett tag? Vi skulle behöva vara ensamma ett ögonblick. Jag åker tillbaka till Palermo. Jag skulle vilja att du följer med. Men det är en sak du måste veta. Detta är inte sanktionerat. Det här är personligt. Bra. Du behöver inte säga något mer. Det är det som är stratta ut. Jag vill att du etablerar dig som amerikansk seglare runt Castellamare på Sicilien. Gör en säker båt på italienska fastlandet och segla över. Vänta på kontakt i hamnen i Castellamare del Golfo. Här är förutläggen. Säkling. Vad är det som har hänt? Jag kommenderar ner till Palermo för att slutföra uppdraget. Hon kan inte göras. Jag har tyvärr ingen val. Jag kan inte tvinga dig. Kommer det någonsin en tid när du prioriterar oss? Du mår dåligt av att Johan dog. Hur fan tror du vi känner oss när du är borta? Sitta här och vänta på att telefon ska ringa och att en okänd röst ska säga att du är död. Jag, jag, jag vill inte ha det så här. Jag vill inte ha det så här längre. Jag... Du ska hämnas Johars död, det är det det handlar om, eller hur? Va? Johanna! Johanna! Johanna Louise! Sluta nu.
Two more of your men are dead, Don Tommaso. It doesn't matter how many more you send, I'll be ready for them. From now on, you're never safe. Not even in your own home. È ancora vivo. Para Luigi sono morti e lui è ancora vivo. Ci dovevo pensare io personalmente. Tu non sei mai stato capace di fare niente da solo. Vai. I've had enough of these killings, you understand? I'm going to put you on the first plane back to Sweden or I'll arrest you, I haven't decided yet. On top of that, no one's told me whether your mission is official or not. Good evening. I'm Lieutenant General Giuseppe Curtini from the Defense Ministry. I take over responsibility for Commander Hamilton from here on. sa cosa è successo generale Cortini. Invece so tutto, ma d'ora in poi le eviterò qualsiasi ulteriore preoccupazione. Mr. Hamilton, if you pull off any more of your solo stunts in my town, I'll send you straight to hell, whether you're protected by Cortini or not. belong to the Italian intelligence agency. I also work with the drug enforcement agency in the USA. The DEA received a tip-off. Don Tommaso is planning to transfer his narcotics syndicate from the US to Europe and establish his headquarters here in Palermo. So what about the robot system? Probably a cover-up to fool the other mafia families in Sicily. And where do I come in? We know there is a big shipment of drugs on its way. Well, well, how? We don't know. We don't have any facts. But I have a feeling you could get them. And at the same time, get your hostages back. The information you discover, you pass on to us, and we, well, help each other. And if I refuse? Well, I'm afraid I'll have to grant Colonel de Piemonte his favorite wish. Put you on the first plane back to Stockholm. You see, I know you're here on your own initiative, if I may call it that. Think about it. Ser du vem som har kommit? Oj. Här, sätt dig. Hej, hur mår Johanna? Det heter faktiskt Johanna Louise. Carl säger alltid Johanna Louise. Självklart, Johanna Louise ska det vara. Jag vill kalla Bibop. Åh, oh. god dag, kalla Bibop. Kalla Bibop, kalla Bibop. Ja, har Carl sommaren? Vad menar du? Ja, jag ville bara träffa honom innan ni åker. Carl är i Palermo. Palermo. Crediamo che i tuoi metodi vadano bene e qui in Sicilia, Don Tommaso.
Non vogliamo attirare indesiderate attenzioni verso le nostre attività. Tuo padre non avrebbe approvato le tue iniziative. Mio padre diceva sempre che la cosa più importante è il risultato. E i miei metodi vi daranno dei risultati notevolissimi. Il governo svedese è quasi in ginocchio. Non mi sembra saggio coinvolgere in questa vicenda governi stranieri. Quando si tratta con i governi si hanno sempre grossi vantaggi, dato che sono influenzabili dall'opinione pubblica. In questo caso la gente vuole che gli ostaggi tornino a casa. Costi quel che costi. È arrivato il momento di dirci quale sarà la nostra partecipazione agli utili. Circa 10 milioni di dollari. Per questa somma penso che ti verrà concesso ancora del tempo per concludere il tuo affare. Va bene. Vi ringrazio della fiducia. American? I just lived there. I have relatives in New York. No kidding. You're from here? No. Milano. I thought Swedish intelligence officers were more careful. I don't know what you're talking about. This is Sicily, you know. This is no place for mistakes. Do you know what happens then? What happens? We can get you and Commander Hamilton anytime, anywhere we choose. Leutnant Luigi Petroni Svensson anmäler sig order från Hamilton. Det var satt här som jag gjort. Det var precis två sekunder från döden. Ja visst. Men det var du också. Vacker. Allt väl? Ja. Bra. Kommer du ha kapten? 
Löjtnant Luigi Petroni Svensson har med sig. Ja, det är bra. Kalla mig gärna Karl. Du. Lägg dem i förpiken bara. Sembra che qualcuno sia entrato nella stanza. Non riesci a capire che cazzo è entrato in sta stanza. È impossibile dirlo, è troppo buio. Fammi sto coso, va, vale, fate di mezzo. Ja, det känner jag. Du, det står två typer och trycker i rum 545. Beväpning okänd. Som en liten upplysning så har de apporterat en sprängladdning under min säng. Avsikten var att detonera det med en radiosändare. 545. Inga problem, jag är på väg. Aha. Okej. Okay. Varsågod. Du? Ja. Ta det lugnt bara. Självklart. Bra, hej. Salve, ho finito il sapone, potrei avere nell'altro?
siete riusciti a fermarlo. Mi ha minacciato con una pistola, Don Tommaso. E vi ha detto dove stava andando? No. The arm steel is just a cover, I know that. Now, tell me about the shipment of narcotics. I told you about Frank. Okay. How long do you want to play? Jesus! Stop! Stop, please. Stop. Well? Take the gun away. Take the gun away! Take the gun away! My brother. My brother is just packing a shipment of cocaine from Colombia. The largest ever. That's all I know. I swear, that's all I know. He's lying. No! There is, there is a telex about it in Tommaso's safe. Where is the safe? In his study. Where? You have to turn the statue to the saint. It's true. I swear it's true. Just a blank. As blank as your hand. It's not a blank. No? Well, why don't you like your day? Una 